ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆದಾಗ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಬೌಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಸೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಯ್ತಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಹಾಕ್ತಾ ಆಗ್ತಾ 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 ಅದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ ಎಕ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒನ್ ಬೈ ತೌಸಂಡ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಎಕ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದು ಸೊನ್ನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಝೀರೋ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಝೀರೋಗ ಅತಿ ಹತ್ರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಅದು ಝೀರೋ ಆಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರು ಆಯ್ತು ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ಟರ್ಮ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಎಷ್ಟೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಒನ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಝೀರೋ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಟರ್ಮ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಝೀರೋ ಆಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಝೀರೋ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿನೇ ಹೊರತು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಝೀರೋ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಝೀರೋ ಹತ್ರ 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 ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದು ಲಿಮಿಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗತ್ತೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗೋಗತ್ತೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಅವಾಗ ಲಿಮಿಟ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಲಿ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್
ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ನ ಒಂದಾಯ್ತು ಫೈವ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಗ್ದಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಇದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗ್ದಿದೀವಿ ಅವಾಗ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಇವಾಗ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಝೀರೋ ಅಲ್ವಾ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಫೈವ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಫೈವ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಝೀರೋ ಆಗತ್ತೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮು ಝೀರೋ ಆಯ್ತು ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆಗ ನಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಎರಡು ಸಬ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಬ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೆ ನೀವು ಎರಡು ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ವಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎರಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡೂ ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ಬಹುದು ನೋಡೋಣ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ಏನಾಗತ್ತೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎರಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಈಗ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೀ ತ್ರೀ ಆಯ್ತು ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ್ಲೂನು ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಬರತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿನ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ ವಾಪಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಬರ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇ
ಸೆವೆನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಗಳಿಗೂ ಸಪರೇಟಾಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಝೀರೋ ಆಯಿತು ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಹ ಝೀರೋನೇ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಟೂ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೂ ಫೋರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆರ್ ಎನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ ಅದು ಝೀರೋ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅವಾಗ ಈ ಟರ್ಮು ಇದು 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 ಝೀರೋ ಆಗೋಯ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ಗಳು ಝೀರೋ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ ಝೀರೋ ಆಗೋಯ್ತು ಇಡೀ ಟರ್ಮ್ ಝೀರೋ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದರ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಝೀರೋ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಲಿಮಿಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಝೀರೋ ಆಗಬಹುದು ಆದರೆ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಝೀರೋ ಬೈ ಝೀರೋ ಆ ಥರ ಬರಬಾರ್ದೆ ಹೊರತು ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ ಝೀರೋ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಝೀರೋ ಬರಬಹುದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ರ ಉತ್ತರ ಝೀರೋ ಇದ್ರ ಲಿಮಿಟ್ ಝೀರೋ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಇಂಟು ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ನಾವೀಗ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಲೆಕ್ಕ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ ಈಗ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಮಾಡೋಣ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎರಡೂ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಎಕ್ಸನ್ನ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋಣ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೂ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಈ ಎಕ್ಸ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಪಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟೂನೇ ಬರಬೇಕು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಟು ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋಣ ಯಾಕೆ ಇರೋದೇ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಒನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವಾಗ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಸರಿನಾ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವಿಂದ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋಣ ಆಗ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ಗಳಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಿದೆ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಏನು ತ್ರೀ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ತ್ರೀನ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋಣ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಇ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಈಗ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ಝೀರೋ ಆಗೋಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಇದು ಝೀರೋ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಇದು ಝೀರೋ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಗಳು ಝೀರೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಾವೀಗ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ನೋಡಿ ಟು ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಮತ್ತು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ 
ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅದನ್ನು ಬಿಡೋ ಹಾಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ತರ್ಟಿ ಫೈ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ತರ್ಟಿ ಫೈ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇದೆ ಬೇಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿಸಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ತರ್ಟಿ ಫೈ ಆಯಿತು ಅವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ತರ್ಟಿ ಫೈ ಇದ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ತರ್ಟಿ ಫೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದ ಟರ್ಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಝೀರೋ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆದಾಗ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಟು ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಟು ದಿ ಪವರ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಟೂ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಫಿಫ್ಟೀನನ್ನು ನಾವು ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ ಅವಾಗೇನಾಗತ್ತೆ ಅದು ಮೂವತ್ತಾಯಿತು ಟೂ ಟು ದಿ ಪವರ್ ತರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೂ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಟೂ ಪವರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಆಯಿತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟು ದಿ ಪವರ್ ತರ್ಟಿ ಫೈ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಹೇಳಿ ಟೂ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಟು ದಿ ಪವರ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಎವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಲಿಮಿಟ್ನ ಹೇಗೆ ಎವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ